শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি দেবাশীষ সঙ্গে সরকার খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে সিরাজগঞ্জে সমাবেশকে কেন্দ্র করে হয়েছে তুল কালাম সংঘর্ষে জড়িয়েছে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি নেতাকর্মীরা দুপুরে ইসলামিয়া কলেজ মাঠে বিএনপির সমাবেশ হবার কথা ছিল দুপুরের আগে থেকেই নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন সেখানে এক পর্যায়ে কলেজ রোড এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় পরে যা রূপ নেয় সংঘর্ষে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে আহত হয় অন্তত পনেরো নেতাকর্মী এদিকে চেয়ারপারসন খালেদিজের মুক্তি ও বিদেশি চিকিৎসার দাবিতে আরও কয়েক জেলায় সমাবেশ করেছে বিএনপি ঠাকুরগায়ে সমাবেশে যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সময় তিনি অভিযোগ করেন ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে গেছে সরকার বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে খাগড়াছড়িতে বিএনপির সমাবেশে অংশ নেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু লক্ষ্মীপুরে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী কিশোরগঞ্জেও পালিত হয়েছে বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন মির্জা আব্বাস এদিকে বিএনপি সমাবেশের আগে হঠাৎ করে বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় লক্ষ্মীপুরে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই গত রাতে মালিক সমিতি বাস বন্ধ করে দেয় দুপুর দুটার পুনরায় বাস চলাচল শুরু হয় বলে জানান সমিতির সভাপতি এদিকে ত্রিশ ডিসেম্বর ভোটাধিকার হরণ দিবস হিসেবে পালন করছে বিএনপি এই উপলক্ষে সারা দেশের মহানগর জেলা পর্যায়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে দলটি রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কেন্দ্রীয়ভাবে পালিত হয় এই কর্মসূচি সকাল থেকে মানববন্ধনে যোগ দিতে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ইউনিট ও বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়ো হন প্রেস ক্লাবের সামনে এ সময় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ জানান দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ সরকার তাকে হাসপাতালে বন্দি করে রেখেছে অভিযোগ করে তিনি বলেন আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সেখানেও বক্তব্য দিচ্ছেন আইনমন্ত্রী রিজভি বলেন দু সালের ত্রিশ ডিসেম্বর নিশি রাতের ভোট করে ক্ষমতায় থাকা সরকার অবৈধ বারবার ফোটাধিকার হরণ করে জোর করে ক্ষমতা দখল করে আছে আওয়ামী লীগ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পরিবারের আবেদন আগেই নিষ্পত্তি করা হয়েছে এটা নতুন করে বিবেচনার কিছু নেই বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জাতীয় প্রেস ক্লাবে মির্তা ওকাবের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি বলেন আইনের বাইরে গিয়ে মানবিকতা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই প্রধান বিচারপতির নিয়োগে কোনো নিয়ম নেই তাই জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনেরও কিছু নেই জানান প্রধান বিচারপতি নিয়োগের পুরো ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি র্যাবের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে মন্ত্রী জানান সংস্থাটির বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়নি তাই র্যাব বাতিল নিয়ে আলোচনার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই তবে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করছে সরকার দেশে বিচার বহির্ভূত কোনো হত্যাকাণ্ড হয়নি বলেও দাবি করেন আনিসুল হক আবেদনপত্রটা একবার ডিসপোজ অফ হয়েছে ওটা টান দিয়ে এনে নতুন করে আবার ওটাকে ইয়ে করা এটা কিন্তু কোনো আইনে নাই এবং এটাকে আইনি ভাষায় বলা হয় পাস্ট অ্যান্ড ক্লোজ ট্রানজাকশন এটা এটা নিষ্পত্তিকৃত নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে চলছে জমজমাট প্রচার প্রচারণা সকাল থেকেই মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ছুটছেন ভোটারদের কাছে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইভি সকালে সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুড়ি মধ্য জালকুড়ি সহ বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় গণসংযোগ করেন অংশ নেন পথ সভায় বিগত বছরের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে পুনরায় নৌকা প্রতীকে ভোট চান সেলিনা হায়াত আইভি অন্যদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার সকালে নগরের আঠারো নম্বর ওয়ার্ডের নিতাইগঞ্জ তামাক পট্টি সহ বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এই সময় তিনি বলেন নগরীতে অনেক সমস্যা রয়েছে এসব সমস্যা সমাধানে ইচ্ছে শক্তিই যথেষ্ট সন্ত্রাসী কোনো কর্মকাণ্ড করি নাই কোনো চাঁদাবাজি করি নাই মানুষের কোনো ক্ষতি করি নাই আমি যা কিছু করেছি জনকল্যাণে করেছি মানুষের কল্যাণে করেছি নগরবাসীর কল্যাণে করেছি আমি চাই যে আমাকে আরও আগামী পাঁচ বছরের সুযোগ দেয় জনগণ এবং আমি যেন তাদেরকে খেদমত করতে পারি শহর হবে সবুজ শহর এবং পরিচ্ছন্ন শহর এবং এই সবুজ শহর করার জন্য প্রতিটি খালি জায়গা যে জায়গাটাকে একটা গাছ রোপণ করা যায় সেখানে একটা গাছ রোপণ করতে হবে 
টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলে দ্বিতীয় ধাপে চেয়ারম্যান প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছিল এই ইউপিতে নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করছেন তৃতীয় ধাপে কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার জনম ইউনিয়নে স্থগিত একটি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হয়েছে সকাল আটটা থেকে শুরু হয় শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো এছাড়া নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নে সহিংসতার কারণে স্থগিত কেন্দ্রগুলোয় ভোট নেওয়া হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে গড় পাশের হার তিরানব্বই দশমিক পাঁচ আট শতাংশ এ বছর জিপিএ পাঁচ পেয়েছে এক লাখ তিরাশি হাজার তিনশো চল্লিশ জন মাদ্রাসায় পাশের হার তিরানব্বই দশমিক দুই দুই শতাংশ এবং জিপিএ ফাইভ পেয়েছে চোদ্দ হাজার তিনশো তেরো জন সর্বোচ্চ ময়মনসিং ও চট্টগ্রামে শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার সাতানব্বই দশমিক পাঁচ দুই শতাংশ এছাড়া সিলেট বোর্ডে ছিয়ানব্বই দশমিক সাত আট বরিশালের নব্বই দশমিক এক নয় দিনাজপুরে চুরানব্বই দশমিক পাঁচ আট ঢাকায় তিরানব্বই দশমিক এক পাঁচ রাজশাহী চুরানব্বই দশমিক সাত এক কুমিল্লায় ছিয়ানব্বই দশমিক দুই সাত এবং যশোর বোর্ডের পাশের হার তিরানব্বই দশমিক শূন্য নয় শতাংশ শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের কাছে থেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিনিধি হিসেবে ফলাফলের অনুলিপি গ্রহণ করেন শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রকাশ করেন ফলাফল সব বোর্ড মিলিয়ে এবার পরীক্ষার্থী ছিল বাইশ লাখ সাতাশ হাজার একশো তেরো জন নির্বাচনিক বিষয় পরীক্ষা নিয়েছি প্রশ্নপত্রে বিকল্প অনেক বেশি ছিল ভালো হয়েছে আমরা খুব খুশি কিন্তু এই ভালো হওয়া মানেই আমাদের এই বছর শিক্ষার মান হঠাৎ অনেক ভালো হয়ে গেছে এত সরলীকরণ করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না অটোপাসের তুলনায় মেথা যাচ্ছে এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশ করে খুশি শিক্ষার্থীরা করোনাকালের সীমিত পরিসরে পরীক্ষা নেওয়া হলেও তাতে খুশি উত্তীর্ণ না যারা জিপিএ ফাইভ পেয়েছে তাদের উচ্ছ্বাসটা বাদ ভাঙা বেশিরভাগ শিক্ষার্থী স্কুলে উপস্থিত হয়েছে পাশের হার ও জিপিএতে দুভাবেই ছাত্রদের চেয়ে এগিয়ে ছাত্রীরা আগামীতে এই ফলাফল ধরে রাখতে কঠোর পরিশ্রমের কথা জানিয়েছে তারা ফলাফল আসানোর হলেও জীবনের পরবর্তী ধাপে ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে শঙ্কায় কেউ কেউ শেষমেশ এটারই অপেক্ষা দশ বছরের সাধনা জীবনের প্রথম ধাপটা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হলাম জিপিএ ফাইভ পে মহামারীর সময়ে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন প্রত্যেক ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে যাবে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতেই কাজ করে যাচ্ছে সরকার গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসএসসি ও সমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও দু শিক্ষা বোর্ডের বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রমে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী করোনার কারণে শিক্ষার্থীদের হাতে সরাসরি বই দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি বলেন ক্ষমতায় এসে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থায় তার ফলাফল মিলেছে অনলাইনে শিক্ষাটা এটা চালু রাখতেই হবে কারণ করোনা কখনো বাড়ছে কখনো কমছে আর আমরা আমাদের আমরা সবসময় যেটা লক্ষ্য করেছি যে এই শীতে পরপর যেন এর প্রাদুর্ভাবটা আবার বেড়ে যায় কাজেই এখন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সে প্রস্তুতি নিতে হবে যে যদি প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা দেয় শিক্ষা যেহেতু স্কুলে স্কুলগুলি চালু রাখা সম্ভব হবে না যে কারণে অনলাইনে শিক্ষা যাতে প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছায় সে ব্যবস্থাটা নিতে হবে থার্টি ফার্স্ট নাইটে উন্মুক্ত স্থানে কোনো পার্টি করা যাবে না আগামীকাল সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত সকল বার বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শফিকুল ইসলাম দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের এই কথা জানান তিনি বলেন ঘরে বসে বর্ষবরণের উৎসব পালন করতে হবে উৎসব আয়োজনে আতশবাজি ব্যবহার নিয়ে উৎসাহিত করেন ডিএমপি কমিশনার তিনি আরও জানান হোটেলে থার্টি ফার্স্টের আয়োজনে দেশীয় সংস্কৃতির সাথে যায় না এমন কোনো অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হবে না থেকে একত্রিশ তারিখ সকাল থেকেই এক তারিখ সকাল পর্যন্ত 
সমস্ত বার এই শহরের সমস্ত বার বন্ধ থাকবে কোনো বার থেকে কোনো ধরনের ওয়াইন বা এই ধরনের মদ যেটা সেটি সরবরাহ বন্ধ থাকবে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ সদস্যদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ইনসিক নিয়া ব্যাজ প্রদান করা হয়েছে পুলিশ বাহিনীকে সকালে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে বাহিনীর সদস্যদেরকে ব্যাজ পরিয়ে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আস্তুজ্জামান খান কামাল করোনাকালে লাশ দাফন থেকে শুরু করে চিকিৎসা লকডাউন কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা সহ পুলিশের নানা কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ ইনসিক নিয়া ব্যাজ প্রদান করা হয় কনস্টেবল থেকে শুরু করে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যই ব্যাজ পরিধান করতে পারবেন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নানা সীমাবদ্ধতা থাকার পরও করোনা মোকাবেলায় পুলিশ যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে তা সবার জন্য অনুকরণীয় মানে কর্তব্যে তারা ঢিলেমি করে নেই কিংবা কোন সময় তারা তাদের অর্পিত দায়িত্বটি পালন না করে ঘরে বসে থাকেনি সেজন্যই আমি বলি আমাদের পুলিশ বাহিনী আরেকটি অধ্যায় সৃষ্টি করেছে এই করোনা মোকাবেলার জন্য অ্যাজ এ ফর্ম ফাইটার করোনা ভাইরাসের ডেল্টা ও অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের এক যোগে প্রাদুর্ভাব তৈরি করেছে সংক্রমণ সুনামি বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে আশঙ্কা প্রকাশ করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদ্রস আধানম বলেন ডেল্টা ও অমিক্রন এখন দুটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে যা সংক্রমণ রেকর্ড সংখ্যার দিকে নিয়ে যাচ্ছে ফলে হাসপাতালে রোগী ভর্তি এবং মৃতের সংখ্যা বেড়েছে গেল সপ্তাহে বিশ্ব জুড়ে রেকর্ড সংখ্যক মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে বাইশ থেকে আঠাশ ডিসেম্বর প্রতিদিন গড়ে ন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষের কোভিড শনাক্ত হয় এই সময়ের মধ্যে সাড়ে পঁয়ষট্টি লাখ মানুষের শনাক্ত হয় সংক্রমণ দু হাজার বিশ সালের মার্চে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড মহামারী ঘোষণা করার পর এটাই সর্বোচ্চ বার্তা সংস্থা এ পির এক পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে এই তথ্য এই মুহূর্তে ডেল্টা ও অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট একযোগে প্রাদুর্ভাবের রেকর্ড সংক্রমণ ছড়াচ্ছে আবারও বাড়ছে হাসপাতালে রোগী ভর্তি আর মৃত্যু ডেল্টার তুলনায় অমিক্রন বেশি ছোঁয়াচ্ছে দ্রুত ছড়ায় দুটির সহাবস্থানের সংক্রমণের সুনামি দেখছে বিশ্ব আক্রান্তদের বেশিরভাগই প্রথম ছয় দিনে উপসর্গ লক্ষ্য করা যায় সুতরাং বিভিন্ন দেশের সরকারের ঠিক করতে হবে স্বাস্থ্যবিধি কি হবে বিপিএলের আগে মাঠে ফিরছেন তামিম ইকবাল মোহাম্মদ রিয়াদ ও মোস্তাফিজুর রহমান বিসিএল এর ওয়ান ডে ফরম্যাটের টুর্নামেন্টে দেখা যাবে তাদের নয় জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া ওয়ান ডে ফরম্যাটে তামিম রিয়াদ ও মোস্তাফিজের অংশগ্রহণের কথা জানিয়েছেন নির্বাচক হাবিবুল বাসা সুমন গত জুলাই থেকে ইঞ্জুরির কারণে আন্তর্জাতিক ম্যাচ থেকে বাইরে রয়েছেন তামিম ইকবাল হাঁটুর ইঞ্জুরির পর নেপালে খেলতে গিয়ে পান হাতের আঙুলে চোট আর পাকিস্তান সিরিজে মেরুদণ্ডের ইঞ্জুরিতে পড়েন মোস্তাফিজুর রহমান তবে চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরছেন কাটার মাস্টার আইসিসির ওয়ান ডে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের মনোনয়ন পেলেন সাকিব আল হাসান দু হাজার একুশ সালের জন্য ওয়ান ডেতে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের তালিকায় আছেন চারজন যেখানে আছেন টাইগার অলরাউন্ডার সাকিব বাকি তিন ক্রিকেটার পাকিস্তানের ওপেনার বাবর আজম দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জানেমান মালান ও আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং দু হাজার একুশ সালে ওয়ান ডেতে নয় ম্যাচে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ সাত গড়ে দুশো সাতাত্তর রান করেছেন সাকিব নিয়েছেন সতেরো উইকেট এ বছরের শুরুতেই উইন্ডিজের বিপক্ষেই ফিরেই হন সিরিজ সেরা তবে ধূসর ছিলেন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘরের মাঠের সিরিজে আর জিম্বাবুয়ের মাঠে ওয়ান ডে সিরিজে তিন ম্যাচে একশো পঁয়তাল্লিশ রানের সাথে নিয়েছেন আট উইকেট সেই সাথে সিরিজ সেরা হন সাকিব আল হাসান রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বাই স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন শচীন টেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন টেন্ডুলকার গত বছর সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি দিয়ে মুম্বাইয়ের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তিনি দু ম্যাচে সুযোগ পেয়ে সাত ওভারে সাতষট্টি রানের খরচায় তুলে নেন দুই উইকেট আর ব্যাট হাতে দেখা তিন রান এবারের আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে জায়গা হয় অর্জুনের ভিত্তিমূল্য বিশ লাখ রুপিতে তাকে দলে নেওয়া হলেও সুযোগ পাননি কোনো ম্যাচ খেলার এদিকে রঞ্জি ট্রফির বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই তেরো জানুয়ারি প্রথম ম্যাচ মাঠে নামবে মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে আর বিশ জানুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ দিল্লি মিয়ানমারের চীন প্রদেশে সামরিক যান্তার চালানো গুম গ্রেপ্তার এবং গণহত্যার মতো অপরাধের প্রমাণ মিলেছে বার্তা সংস্থা এপি তাদের বিশেষ প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে বর্বরতার চিত্র বিভিন্ন ফুটেই যে দেখানো হয় মাইলের পর মাইল এলাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে সামরিক যান্তা পাওয়া গেছে গণকবর এমনকি হত্যার পর মরদেহ মাইনের সাথে বেঁধে রাখার মতো বর্বরতা চালানো হয়
মানুষ কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে সে দৃশ্য আমরা দেখেছি আমার ভাইকে গুলি করে হত্যার পর তার মরদেহ বেঁধে রাখা হয় মাইনের সাথে যাতে সেটা খোলার চেষ্টা করলেও আমাদেরও মৃত্যু হয় এমন বর্বরতা নৃশংসতা চালানোটা যেন ওদের কাছে খেলার মতো পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার অর্থই হলো ওই এলাকার সব মানুষকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা ব্যাপক হত্যাযোগ্য জাতিগত নিধনের জন্যই এমনটি করা হয় এভাবেই মিয়ানমার স্থায়িত্ব পাচ্ছে সামরিক সরকার ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরের নিরাপত্তা বাহিনীর পৃথক অভিযানে প্রাণ হারাল ছয় বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীর জোন পুলিশের দাবি তাদের মধ্যে দুজন পাকিস্তানি নাগরিক বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অনন্তনাগ জেলার নও গ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গোপন আস্থানায় সরাসি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী প্রাণ হারায় এক পাকিস্তানি সহ দুই স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী এ সময় পাল্টা পাল্টি গুলি ছুঁড়লে গুরুতর আহত হন এক পুলিশ সদস্য দ্রুত তাকে উদ্ধারের মাধ্যমে নেওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে রাতের দিকে কুলগাঁও জেলার একটি গ্রামে পৃথক অভিযান চালানো হয় যাতে প্রাণ হারায় তিন বিচ্ছিন্নতাবাদী এখনও সেখানে অব্যাহত তল্লাশি সন্দেহ করা হচ্ছে আত্মগোপনে রয়েছে আরও কয়েকজন জাতির পিতাকে হত্যা করে সেনা শাসকরা ক্ষমতায় বসেছিল কিন্তু সামরিক বাহিনীর উন্নতিতে তারা কোনো কাজ করেনি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বিমান বাহিনীর কর্মক্ষেত্র শুধু দেশে নয় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বিমান বাহিনী গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য এই কারণে বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে জানান তিনি দেশে একদিন বিমান হেলিকপ্টার যুদ্ধ বিমান মানাতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী কুচকাওয়াজের মাধ্যমে বারো জন মহিলা অফিসার ক্যাডেট সহ মোট চুয়ান্ন জন অফিসার ক্যাডেট কমিশন লাভ করেন বিমান বাহিনী একাডেমির কমান্ডার সহ যে সকল প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অক্লান্তিক প্রচেষ্টায় আজকের এই প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাও সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর নবীন কর্মকর্তাদের কর্মময় জীবনের উত্তরত্ব সাফল্য কামনা করি দেশের তেইশতম প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ তাকে এই পদে নিয়োগ দিয়েছেন বর্তমান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন আগামীকাল বৃহস্পতিবার অবসরে যাবেন এরপরই দায়িত্ব নেবেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন তিনি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি দু হাজার এক সালে হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি দু সালের পঁচিশে মার্চ হাইকোর্ট ডিভিশনে স্থায়ী বিচারপতি এবং দু সালের তিন মার্চ আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান এছাড়া হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি বাংলাদেশের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি ত্রিশ এপ্রিল দু সাল থেকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি উনিশশো সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া জেলার খোকসায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন দুই কিশোরীর পর এবার একই কায়দায় চিরকুট লিখে উধাও চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের এক কিশোর গত বাইশ ডিসেম্বর বিকেলে ঘর ছাড়ার আগে এই চিরকুট রেখে যায় এসএসসি পরীক্ষা দেয়া আনাম মোহাম্মদ মোস্তাকে ছেলের অপেক্ষার এখন প্রহর গুনছেন মা পারফিন আক্তার জানান বন্ধুর সাথে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা বলে আর ফেরে নিন ছেলে সাদা সাদা এক কিশোরের হঠাৎ অন্তর্ধানের কারণ বুঝতে পারছেন না তার সহপাঠী এবং স্থানীয় রেজা মোস্তাকিমের অবস্থান শনাক্তর চেষ্টা চলছে বলে দাবি পুলিশের মায়ের কোলে যেহেতু দ্রুত ফিরিয়ে দিতে পারে এদিকে হবিগঞ্জে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সাইফুল ইসলাম হত্যার প্রতিবাদে সিলেট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মানব বন্ধন হয়েছে সকালে সিলেটের সিভিল সার্জন কার্যালয়ের সামনে মানব বন্ধন করে 
স্বাস্থ্য বিভাগের অফিস সহকারী কল্যাণ সমিতি হত্যায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করা না হলে বিভাগ জুড়ে স্বাস্থ্য সেবা থেকে বিরত থাকার হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মানব বন্ধন করেছে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও বঙ্গবন্ধু মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিষদ তারাও জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার দাবি জানান মসজিদ পরিচালনা কমিটির কাছে আয় ব্যয়ের হিসেব চাওয়ায় চট্টগ্রামের হাট হাজারিতে খুন হন হোসেন এলাহি নামে প্রবাসী যুবক চাঞ্চল্য করে এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম হোতা সুমন র্যাবের অভিযানে ধরা পড়ার পর উদ্ঘাটিত হয়েছে হত্যার রহস্য বিকেলে সংবাদ সম্মেলনের র্যাব কর্মকর্তারা জানান হাট হাজারির কালা বাদশা এলাকায় মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনা নিয়ে বিরোধ চলছিল আয় ব্যয়ের হিসেব চাওয়ায় প্রবাসী হোসেন এলাহি ও তার ভাই মোমেনের উপর ক্ষিপ্ত ছিল মসজিদের আগের কমিটির সদস্যরা সুমনের নেতৃত্বে গত সতেরো ডিসেম্বর কুপিয়ে হত্যা করে হোসেনকে গুরুতর আহত তার ভাই এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড সেলিম হোসেনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশে শিক্ষকের সাথে অসদ আচরণের অভিযোগে চুয়াল্লিশ ছাত্রকে শোকজ করা হয়েছে সকালে চুয়াল্লিশ ছাত্রকে ডাকযোগে ও ইমেইলে শোকজের চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন কুয়েটের জনসংযোগ ও তথ্য শাখার মুখপাত্র রবিউল ইসলাম সোহাগ তিনি জানান চুয়াল্লিশ ছাত্রের মধ্যে সাময়িক বহিষ্কৃত কুয়েট শাখার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাদমান নাহিয়ান স্তেজান সহ নয় ছাত্রলীগ নেতা কমেও রয়েছেন তিন জানুয়ারির মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে শোকজের জবাব পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয় শিক্ষক সেলিম হোসেনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় আঠাশ ডিসেম্বর পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি উপাচার্যের কাছে আটচল্লিশ পাতার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় কঠিন পরিস্থিতি ও দুর্যোগ মোকাবেলায় যুব সমাজের মধ্যে নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বৃহৎ যুব প্ল্যাটফর্ম ঢাকা ওয়াইসি ও ক্যাপিটাল দু হাজার বিশ্বের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে রাষ্ট্রপতি এই আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা ইয়দ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বিশ পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের সিও রিপোর্টার ভাস্কর ভাদুরি এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কে আব্দুল মোমেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল ও মালদ্বীপের যুবমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন করোনার মধ্যে স্বেচ্ছায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার ব্যক্তিত্বদের পুরস্কৃত করা হয় এই সম্মাননা মানুষের পাশে দাঁড়াতে আরও উৎসাহ দেবে বলে জানান পুরস্কার প্রাপ্তরা সময় তো যে যে পরিস্থিতি থেকে পেরেছে কর্মক্ষেত্রের দিক দিয়ে কাজ করেছে সেক্ষেত্রে সাংবাদিকরা কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি সামনের দিনে তো অবশ্যই মানুষের পাশে থাকবো কারণ যেহেতু মানুষের পাশে থাকার জন্য সাংবাদিকতা করি সেদিন যুদ্ধটা করেছিলাম আসলে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই যে একটা অ্যাওয়ার্ড একটা ইন্সপিরেশন দিল আরও শক্তভাবে মানুষের পাশে যেন সামনেও দাঁড়াতে পারি আমাদের কর্তব্য দায়িত্ব এবং এগিয়ে চলার আরও বেশি রাস্তা প্রশস্ত হয়ে যাবে আমরা সেভাবে এগিয়ে চলতে চাই অভিবাসন বিষয়ক সাংবাদিকতায় টানা দ্বিতীয়বারের মতো ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন যমুনা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার আহমেদ রেসা রাজধানীর মহাকালীর ব্র্যাক সেন্টারের অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেওয়া হয় প্রবাসী নারী নির্যাতন ও শ্রমিকদের প্রতারণার শিকার নিয়ে প্রতিবেদন করায় তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন কোনো এজেন্সির বিরুদ্ধে বিদেশে কর্মী পাঠানোর পর চাকরি না দেয়া কিংবা নির্যাতনের অভিযোগের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে রিক্রুটিং এজেন্ট থ্রু দিয়ে গিয়ে যদি ওরা কি বলে নির্যাতিত বা প্রতারিত হয়ে থাকে আমরা কিন্তু অ্যাকশান নিয়েছি দুই তিনশো লাইসেন্স তো আমরা সাসপেন্ড করে রেখেছি চার পাঁচশো তো না আরও বেশি এই জন্য আমরা তো ফাইনাল মানে বাতিলও করে দিয়েছি খবর আসলে কিন্তু কোনো ছাড় নাই বিকজ মাই কমিটমেন্ট ইজ নট টু দ্য রিক্রুটিং এজেন্ট মাই কমিটমেন্ট ইজ টু দি ওয়ার্কার থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপনে কক্সবাজারে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকরা তাদের নিরাপত্তায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা প্রশাসন ও ট্যুরিস্ট পুলিশ এরই মধ্যে অনেকেই পৌঁছে গেছেন পর্যটন নগরীতে অনেকেই পথে আছেন কেউ যাত্রার অপেক্ষায় বেশিরভাগ হোটেল মোটেল বুকিং হয়ে গেছে সৈকতের প্রতিটি পয়েন্টেই পর্যটকদের কোলাহল বাড়ছে সম্প্রতি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর এবার পর্যটকদের জন্য সাত দফা বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন
সাদা পোশাক তারপরে বিভিন্ন ধরনের ফুড পেট্রোল টহল মোটরসাইকেল পেট্রোল এবং বিভিন্ন কমিউনিটি পুলিশের সভা বিভিন্ন কিছু করা হয় মহামারীর দাপটে এবারও অনেকটা আড়ম্বরহীন বর্ষবরণের আনুষ্ঠানিকতা নানা করাকুড়িয়ার বিধি নিষেধে ভাটা পড়েছে উৎসব উদযাপনে আমেজ শূন্য উৎসবের জন্য বিখ্যাত স্থানগুলো নেই পর্যটকের ভিড় এরপরও কিছু জায়গায় চলছে সীমিত প্রস্তুতি আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের মিশেলে নতুন বছরকে স্বাগত জানাবে বিশ্ববাসী আমাদের আশা আগামী বছর যেন করোনার প্রকোপ থেকে মুক্তি পাই সেই সাথে অর্থনৈতিক মুক্তি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয়দের বাধার মুখে এক ঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটি এর যৌথ অভিযান বৃহস্পতিবার পঞ্চম দিনের মতো অভিযানের শুরুতে বাধার মুখে পড়েন তারা পরে জিনিসপত্র সরাতে এক সপ্তাহের সময় দেন বিআইডব্লিউটি এর স্থানীয়রা জমির কাগজপত্র দেখিয়ে বলেন বছরের পর বছর কর দিচ্ছেন তারা তারপরও খাস জমি যদি খাস হলে তারা তা ছেড়ে দেবেন তবে এই জন্য সময় আর ক্ষতিপূরণ চান তারা এদিকে জরিপ অধিদপ্তর জেলা প্রশাসন সহ পাঁচটি সংস্থার জরিপে লালবাগ থানা সহ একাধিক সরকারি স্থাপনা রয়েছে বুড়িগঙ্গার আদি চ্যানেলে সরকারি স্থাপনা বাদ রেখে সাধারণ মানুষের ঘর বাড়ি ভেঙে দেয়া স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলেছেন বিআইডি এর উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য দখলদারদের স্থাপনা উচ্ছেদ করা হলেও সরকারি ভবন কেন উচ্ছেদ করা হচ্ছে না এই নিয়ে সদত্ব নেই অভিযান পরিচালনাকারী সংস্থা দাখিল করেছে সে আলোকে আসলে আমাদের উচ্ছেদ অভিযান গ্রামীণ ব্যাংক থেকে আয়কর অব্যাহতির সুবিধা তুলে নিচ্ছে সরকার দু হাজার একুশ সালের আয়ের উপর প্রচলিত নিয়মে কর পরিশোধ করতে হবে বিশেষ আইনে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকটিকে গ্রামীণ ব্যাংককে কর পরিশোধের জন্য চিঠি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘদিন নিঃশর্তভাবে কর মৌখুব সুবিধা পেয়ে আসছে ব্যাংকটি সর্বশেষ দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো ধরনের কর পরিশোধ করতে হবে না বলে সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে গত অক্টোবরে ব্যাংকটির বিতরণ করা ঋণের স্থিতিশীল স্থিতি ছিল তেরো হাজার পাঁচশো বাহাত্তর কোটি টাকা ব্যাংকটি প্রধানত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে থাকে এছাড়া শিক্ষা ঋণ গৃহ ঋণ ভিক্ষুকদের ঋণ দেওয়ার মতো কিছু সামাজিক কাজ রয়েছে বিশ্লেষকরা মনে করেন গ্রামীণ ব্যাংকের আয় করের আওতায় আনা হলে এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বেরিয়ে চলেছে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ চলতি অর্থ বছরের সাড়ে পাঁচ মাসে বিশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে সরকার যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে তিন গুণেরও বেশি তবে এখন পর্যন্ত ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণের অঙ্ক বেসরকারি খাতের জন্য কোনো নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনেনি কিন্তু চলমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে ঋণের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে গেল বছরের এই সাড়ে পাঁচ মাসে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ছ হাজার পাঁচশো এগারো কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল সরকার অন্যদিকে কড়াকড়ি আরও পশুদের হার কমানোয় বিক্রি কমে গেছে সঞ্চয়পত্র আর এ কারণেই বাধ্য হয়ে সরকারকে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে চলতি অর্থ বছরের এক জুলাই থেকে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সরকার প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে মোট বিশ হাজার চারশো চৌষট্টি কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজস্ব আদায় বাড়লেও সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমে যাওয়ায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে সরকারকে গত অর্থ বছর ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার চাহিদা ছিল বেশ কম শুরুর দিকে সরকার ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ ঋণ নিয়েছিল পরিশোধ করেছিল তার চেয়ে বেশি তবে শেষ দিকে গিয়ে নিট ঋণ দাঁড়ায় ছাব্বিশ হাজার আটাত্তর কোটি টাকা চলতি মাসে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দ্বিতীয়বার সংলাপে বসছেন মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান জো বাইডেন তবে ভার্চুয়াল নয় আজ কথা হবে টেলিফোনে 
হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয় এই তথ্য জানানো হয় সংলাপের মূল ইস্যু হবে ইউরোপ তথা ইউক্রেন নিরাপত্তা সংকট কিয়েভ সরকারের অভিযোগ তাদের সীমান্তে লাখের বেশি সেনা মোতায়েন রেখেছে মস্কো একই সাথে প্রস্তুত অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এবং বিপুল গোলা বারুদ আগামী দশ বারো তেরো জানুয়ারি রুশ প্রতিনিধি দলের সাথে বিষয়টি নিয়ে আগ ভাগে ভাগে বৈঠক করবেন জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র ও নেইটোর কূটনীতিকরা আবারও করোনা হানা দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা শিবিরে নতুন করে রিয়ালের চার ও বার্সার চার ফুটবলার আক্রান্ত হয়েছে গতকাল একের পর এক ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে বুধবার পর্যন্ত জন ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হয়েছে লস ব্ল্যাঙ্কোস্টের নতুন করে চার ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হয়েছে বুধবার লস ব্ল্যাঙ্কোস্টা নিশ্চিত করেছে থিবো কোর্তোয়া এদুয়ার্তো কাউভিঙ্গা ফেদেরিকো ভালভারে ভালভারতে ও ভিনিসিউস জুনিয়র সংক্রমিত হয়েছেন বুধবার আরেক স্প্যানিশ জ্যান বার্সেলোনাও চার ফুটবলার করোনা আক্রান্ত হয়েছে তালিকায় যুক্ত হলেন ডিফেন্ডার স্যামুয়েল উমতিতি উসমান ডেম্বেলে গ্যাফিও আলেহান্দ্রো বান্দলে এই নিয়ে মোট সাতজন করোনা আক্রান্ত হলো বার্সা শিবিরে বর্ষসেরা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য চারজনের তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি চারজনের মধ্যে দুজন আছেন উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান আর দুজন অলরাউন্ডার তালিকার প্রথম ক্রিকেটার মোহাম্মদ রিজওয়ান পাকিস্তানে উইকেট রক্ষক ব্যাটার উনত্রিশ ম্যাচে তেয়াত্তর দশমিক ছয় ছয় গড়ে করেছেন এক হাজার তিনশো ছাব্বিশ রান গ্লাভস সাথে ডিসমিসাল আছে চব্বিশটি বর্ষসেরা হবার দৌড়ে দ্বিতীয় উইকেট রক্ষক জস বাটলার চোদ্দ ম্যাচে পঁয়ষট্টি দশমিক চার চার গড়ে পাঁচশো উননব্বই রান করেছেন এই ইংলিশ অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কান্ডারি মিচেল মার্স আছেন সেরা হওয়ার দৌড়ে দু হাজার একুশ সালের সাতাশ ম্যাচে ছত্রিশ দশমিক আট আট করে ছশো সাতাশ রান করার পাশাপাশি আট উইকেট নিয়েছেন এই অলরাউন্ডার বিশ ম্যাচে ছত্রিশ উইকেট আর একশো ছিয়ানব্বই রান করে বর্ষসেরা হবার আরেক দাবিদার লঙ্কান অলরাউন্ডার ওয়ান ইন্দু হাসারাঙ্গাও ঝালকাঠিতে লঞ্চে আগুনের ঘটনায় নিখোঁজদের সন্ধানে সপ্তম দিনের অভিযান চলছে সকাল থেকে সুগন্ধা বিষখালী নদীর মোহনায় যৌথ অভিযানে নৌ পুলিশ ও কোস্টগার্ড নিখোঁজদের খোঁজে নদীর পাড়ে ভিড় করছেন স্বজনরা জেলা পুলিশের তালিকায় এখনও নিখোঁজ ছত্রিশ জন তবে রেড ক্রিসেন্টের তথ্য মতে অন্তত ছেচল্লিশ জনের সন্ধানে কেন বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে চলন্ত লঞ্চে আগুন লাগলে হতাহতের ঘটনা ঘটে এদিকে এমভি অভিযান দশ লঞ্চ দুর্ঘটনায় নিখোঁজ একজনের মরদেহ বুধবার বিষখালী নদী থেকে উদ্ধারের পর পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে এদিকে লঞ্চে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ছ দিন পর ঢাকাগামী লঞ্চগুলোতে অভিযান চালিয়েছে বরিশাল নৌ বন্দর কর্তৃপক্ষ গত রাত আটটায় শুরু এই অভিযান ঢাকাগামী তিনটি লঞ্চে চালানো হয় লঞ্চগুলোতে রান্নাঘরে বা টি স্টলে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার বন্ধ অগ্নি বাপন সরঞ্জাম সার্ভে নির্দেশনা অনুযায়ী আছে কিনা তা নিশ্চিতে এই অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছে নৌ বন্দর কর্মকর্তা এ সময় এম ভি মানামি ও এম ভি অ্যাডভেঞ্চার লঞ্চে চলমান দুটি টি স্টল বন্ধ করে দেওয়া হয় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে হত দরিদ্রদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউ তিন দুপুরে উপজেলার বৈদ্যনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে চার শতাধিক মানুষের হাতে শীত বস্ত্র তুলে দেন তিনি এ সময় সেনাপ্রধান জানান দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর শীতকালীন প্রশিক্ষণ চলছে পাশাপাশি চেষ্টা চলছে জনগণের পাশে দাঁড়ানো খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র মেমোরি সুফিয়া রহমান শুনু ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে জমি দখলে সহযোগিতার অভিযোগ এনে খুলনা প্রেস ক্লাবে এলাকাবাসীর ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করা হয় বক্তারা বলেন নগরীর চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান জমাদ্দার আরংঘাটা এলাকায় ক্রয় করা পনেরো দশমিক পঁচিশ শতক জমি দু সাল থেকে ভোগ দখল করে আসছেন প্যানেল মেয়র সুফিয়া রহমান ও তার স্বামী মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক হোসেনের সহযোগিতায় কয়েকজন ব্যক্তি কিছুদিন ধরে জমিটি দখলের চেষ্টা করছে যে কোনো মুহূর্তে জমিটি বেদখলের সংখ্যা প্রকাশ করেন বক্তারা তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্যানেল মেয়র ও তার পরিবার চট্টগ্রাম সমিতি ওমানের উদ্যোগে বন্দর নগরীতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল প্রবাসী উৎসব র্যাডিসন ব্লু হোটেলে অনুষ্ঠিত উৎসবে অংশ নেন ওমানে বসবাসরত চট্টগ্রামের কয়েকশো প্রবাসী ও তাদের পরিবার এ সময় সমিতির পক্ষ থেকে নজন সিআইপি সহ সত্তর জন ওমান প্রবাসীকে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন
শেষ হলো পাঁচ দিন ব্যাপী রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজউকের সেবা সপ্তাহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে গত ছাব্বিশ ডিসেম্বর শুরু হয় এই সেবা সপ্তাহ প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে এই কার্যক্রম রাজউকের মূল ভবন ও সংশ্লিষ্ট জোনাল অফিসে চলে এই সেবা সপ্তাহ এই পাঁচ দিনের সেবা সপ্তাহে এক হাজারের উপর মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দেয়া হয়েছে বান্দরবনে শুরু হলো বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলা সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর পরে সম্প্রীতির মঞ্চে আলোচনায় সভায় যোগ দেন তিনি অনুষ্ঠানে বক্তারা নতুন প্রজন্মকে বেশি বেশি বই পড়ার আহ্বান জানান মেলায় রয়েছে আটত্রিশটি স্টল দুই জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে আয়োজনটি আধুনিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় এবং সম্পূর্ণ ফ্রি অনলাইন সুবিধা নিয়ে মানিকগঞ্জে যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের একশো সাতান্নতম শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম আশ্রিয়া দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং যে কোনো ব্যাংকিং সেবার প্রয়োজনে যমুনা ব্যাংক পাশে থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন যমুনা ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ সময় যমুনা ব্যাংকের নির্বাহী কমিটি ও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ ছাড়াও ব্যাংকের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এস এমই খাতে ঋণ পরিষদে ছাড় দিয়েছে কেন্দ্র ব্যাঙ্ক অনাদায়ী কিস্তির পনেরো শতাংশ পরিশোধ করলেই খেলাপি মুক্ত থাকতে পারবেন উদ্যোক্তারা গতকাল এই সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতে বলা হয় এস এমই খাতে ঋণ দিতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রভিশন হিসেবে দুই শতাংশের পরিবর্তে এক দশমিক পাঁচ শতাংশ সংরক্ষণ করা যাবে এই খাতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রদেয় কিস্তি পঁচিশ শতাংশের পরিবর্তে ন্যূনতম পনেরো শতাংশ আদায় হলে উক্ত ঋণ অশ্রেণীকৃত হিসেবে দেখানো যাবে এই ছিল আজকে সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে